ஹாய் கைஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லீட் கோட் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் ஆப்பிளில் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் மட்டும் டூ டைம்ஸும் அடோப்பில் ஃபோர் டைம்ஸும் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பைனரி சர்ச் தெரியும்னா மட்டும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படி தெரிலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த கொஷனில் நமக்கு ஒரு அரேவும் நான் டிக்ரீஸிங் அரே அதாவது இந்த அரே வந்து ஷார்ட்டடாக இருக்குது நான் டிக்ரீஸிங்னா கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அதாவது அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த அரே இந்த அரே கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு டார்கெட்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இன்புட் ஒனில் இந்த மாதிரி ஒரு அரேவும் டார்கெட் எயிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அந்த அரேயில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனோ லாஸ்ட்டு பொசிஷனோ கேட்பாங்க அந்த டார்கெட் எலமெண்ட்டோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எயிட் இருக்குது எயிட்டோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் என்ன இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீயும் ஃபோரையும் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து லீனியர் சர்ச் அப்ரோச்சில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பார்த்து த்ரீயும் லாஸ்ட்லேருந்து ஜே பாயிண்டர் டூ டூ பாயிண்டர் அப்ரோச் படி லாஸ்ட்லேருந்து ஜேவும் ஒரே டைமில் பார்த்து ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்து ஃபோரும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் ஆஃப் என்ல நடக்கும் ஆனால் எங்கள் சொல்யூஷன் வந்து பிக் ஆஃப் லாக் என்ல கேட்குறாங்க இதோட பெரிய ஹிண்ட் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு ஷார்ட்டட் அரே கொடுத்துட்டாங்க டார்கெட் எலமெண்ட்னு ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டாங்க சர்ச் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டாங்க பிக் ஆஃப் லாக் என்ல சால்வ் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை விட பைனரி ரிசர்ச் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு என்ன இது வேணும் உங்களுக்கு பைனரி ரிசர்ச் ஆல்ரெடி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் நான் இங்கே காமிக்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் எலமெண்ட்டை எடுத்துப்பீங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து எண்டுன்னு எடுத்துப்பீங்க மிடில் எண்டு ப்ளஸ் ஸ்டார்ட் பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எண்ட் ஸ்டார்ட் என்னது ஜீரோ எண்டு வந்து ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ஏன்னா ஃப்ளோர் டிவிஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மிடில் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு தேவையான எலமெண்ட் டார்கெட் எயிட் கிடச்சிச்சா கிடைக்கல இதை விட பெருசாக இருக்குது ஸோ ரைட் போவோம் கோ ரைட் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் மட்டும் எடுத்துப்போம் எயிட்டு டென் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கோ ரைட் லாஜிக் படி இது ஸ்டார்ட்டு இது எண்டு அகெயின் மிடில் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ ஃபோரு இப்போ இது மிடில் ஆகிடும் நமக்கு வந்து மிடில் கண்டுபிடிச்சா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எயிட்டை கண்டுபிடிச்சோம் பைனரி சர்ச் லாஜிக் படி நம்ம வந்து எயிட்டை கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து ஒரு பாசிபிள் ஆன்சராக இல்லையா அதாவது இது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் லாஸ்ட்டாகவும் நம்மக்கிட்ட ரெண்டுமே கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டும் கேட்குறாங்க லாஸ்ட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த மிடில் எலமெண்ட்டுக்கு ரைட்டில் இருக்க எலமெண்ட்லேயும் எயிட் இருக்கலாம் லெஃப்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ்லேயும் எயிட் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எயிட்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னா லெஃப்ட்டுக்கு போவீங்க லாஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னா ரைட்டுக்கு போவீங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டுனா நம்ம என்ன பண்ணணும் கோ லெஃப்ட் பண்ணணும் கோ லெஃப்ட் லாஜிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்ட்டு கோ லெஃப்ட்னா மிடில் மைனஸ் ஒன்னு ஸோ நமக்கு இந்த அரே மட்டும் இது மட்டும் தான் நிற்கும் லாஸ்ட்டில் இதுவும் இதே ஸ்டார்ட்டு இதுவும் எண்டு இதே தான் மிடிலும் இப்போ வந்து இது ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் ஸோ நம்ம இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன்னா இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போதைக்கு ஒரு பாசிபிள் ஆன்சராக அதுக்கப்புறம் கோ லெஃப்ட்டு போகிறோம் போயிட்டு எயிட்டில் வந்து கோ லெஃப்ட் லாஜிக் படி எண்டு ஈக்குவல் டு மிடில் மைனஸ் ஒன் போய் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இதுவும் ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் ஏன்னா அந்த இடத்துலையும் எயிட் இருக்குது மிடில் ஈக்குவல் டு நமக்கு டார்கெட் எலமெண்ட்டு பாசிபிள் ஆன்சராக பாசிபிள் ஆன்சர் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் பாசிபிள் ஆன்சரை நம்ம அப்டேட் பண்ணிப்போம் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணிப்போம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மேபி இதுக்கு லெஃப்ட்லேயும் இருக்கலாம் ரைட்லேயும் இருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிங்க எண்டு இந்த பக்கம் போயிடும் ஸ்டார்ட் விட பெருசாகிடும் பை டூ போட்டாலும் திருப்பி அங்கே தான் நிற்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வைல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு வைல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த ஆன்சர் அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் அப்போது இது வந்து ஸ்டார்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கோ லெஃப்ட்டு மிடிலில்
ஸ்டார்ட் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட்டு எண்டு ரெண்டுமே தான் மிடிலும் இதான் வரும் மிடில் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஸோ வைல் கண்டிஷன் இந்த இடத்துல வந்து அகெயின் வந்து லெஃப்ட்டு போகணும்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா நமக்கு டார்கெட் வந்து எயிட்டு ஸோ என்னாகும் இது இந்த பக்கம் போயிடும் அப்புறம் என்னாகும் வைல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்ச ஆன்சர் எங்கே ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டுன்னும் போது த்ரீ ரிட்டன் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டுக்கு இது ரிட்டன் ஆகும் லாஸ்ட்டுக்கு இது ரிட்டன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பைனரி ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை தேடி போகும்போது ஒரு பைனரி ரிசர்ச்சு செகண்ட் எலமெண்ட்டை தேடி போகிறதுக்கு ஒரு பைனரி ரிசர்ச்சு ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி ரிட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எலமெண்ட்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா டார்கெட் எலமெண்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு கோ லெஃப்ட் திருப்பி லெஃப்ட் போகணும் ஆன்சர் சேவ் பண்ணி வச்சு திருப்பி லெஃப்ட்டு போகணும் ரைட் சைட் ரைட் லாஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதாவது லாஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னா கோ ரைட் எலமெண்ட்டை டார்கெட் எலமெண்ட்டை பார்த்தோன்னே கோ ரைட் அந்த சப் ஏரியில் போயிட்டு எங்கே இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சி ஆன்சரில் சேவ் பண்ணிட்டே வரணும் எப்போ வயல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுதோ அப்போ ஆன்சரை ரிட்டன் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் சூடை கூட எழுதிக்கிறேன் இந்த மிடில் எலமெண்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா மட்டும் என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லாம் அதே தான் சேம் தான் ஆனால் மிடில் கிடச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்றத மட்டும் நான் எழுதுகிறேங்க டார்கெட்டும் மிடில் எலமெண்ட்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போகும்போது லெஃப்ட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ இஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டை சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோ லெஃப்ட் கோ லெஃப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணோம் எண்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணோம்னு உங்களுக்கே ஆல்ரெடி தெரியும் எண்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கல நீங்கள் லாஸ்ட் இஃப் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கோ ரைட் 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 போகிறோன்னா ஸ்டார்ட் மிடில் ப்ளஸ் மிட் மிடில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஒன்று ஓகே இவ்வளோதான் எப்போ ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் அதே வந்து எப்போ வயல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுதோ அப்போ ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது மேலே வயல் ரன் ஆக போகுது டார்கெட் கிடைக்கலன்னா ரெண்டு இஃபெல்ஸ் கண்டிஷன் இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி கிரேட்டர்னா கோ ரைட்டு அதெல்லாம் சேம் ஸ்மாலர்னா கோ லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த கண்டிஷன்லாம் நமக்கு வந்து சேஞ்சே ஆகலை ஜஸ்ட்டு இந்த இடம் மட்டும்தான் மாற்றுறோம் இது இந்த மிடில்னு கண்டுபிடிச்சா இது மட்டும்தான் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாசிபிள் ஆன்சரை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு மிடில் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பைனரி ரிசர்ச் தான் பண்ண போகிறோம் கோடு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்டப்பில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க அதே கோடை தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பைனரி ரிசர்ச் அதை அப்படியே லிட்ரலாக அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு வாட்டி பண்ண போகிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு வாட்டி ரைட்டுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி பேஸ் பண்ணோன்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு லாஜிக் செகண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு லாஜிக் ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிளாக இஸ் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பூலியன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளாக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ ரிட்டன் பண்ணுவோம் என்ன ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் என்ன ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கலனால டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ஆன்சர் என்ன கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்க மைனஸ் ஒன் கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ மைனஸ் ஒன் ஆச்சு நெக்ஸ்ட்டு மிடில் எலமெண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னு சொன்னோம் மிடில் எலமெண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ரைட்டுக்கும் போகணும் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ரைட்டுக்கும் போகணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்சரை சேவ் பண்ணோம் ஆன்சர் என்னது மிடிலில் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோன்னா இஸ் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா வி ஹவ் டு கோ லெஃப்ட் கோ லெஃப்ட்டுக்கு லாஜிக் என்ன இங்கே இருக்குது லெஃப்ட்டுக்கு லாஜிக் இது ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை ரைட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ மீன் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு மிடில் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கும் ஃ
ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோன்னா பைனரி சர்ச் பைனரி சர்ச்சை ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டுக்கு பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜட் வெயிட் பைனரி சர்ச் பண்ண போகிறோம் எது எங் எதை வச்சு பண்ண போகிறோன்னா நம்பர்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் டார்கெட் நம்பர்ஸ் இங்கே நம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூவ் பண்ணிடுறேன் நம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்பர்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் டார்கெட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ டார்கெட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஸோ லெஃப்ட்டுனா ரூ ஏன்னா நம்ம இங்கே ஃப்ளாக் லெஃப்ட்னா இங்கே வந்து கோ லெஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு ஃப்ளாக் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றதுக்கு ஃப்ளாக் இதுவும் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி பைனரி சர்ச்சை ரைட்டுக்கு பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டுக்கு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இதுவும் பண்ணி இதை ஒரு லிஸ்ட்டாக அனுப்பணும் ஏன்னா நமக்கு லிஸ்ட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க ரிட்டன் லிஸ்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் என்ன இது எடர் ஓகே சாரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட்டுக்கு ட்ரூனும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ட்ரூனும் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ்னும் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல அப்போ தான் இதுக்கு போகும் ஓகே சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்மிட் பண்ணால் வி கெட் வி காட் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெட்டர் தான் அதர் யூசஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருந்தால் யூ குட் ஹவ் காட் இன் டு செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆப்பிள் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அடுத்த ரவுண்டில் என்ன கேட்டாங்கன்னா உங்களோட எலமெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் வந்து இன்ஃபனைட் அதாவது பைனரி சர்ச்சில் வந்து எலமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் எலமெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க கண்டினியூஸாக ஷார்ட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்குது எண்டே கிடையாது எலமெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஏன்னா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா உங்களால் அரே டாட் லென்த் இல்லை லென்த் ஆஃப் அரே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாது இப்போது இந்த இடத்துல எப்படி நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணுவீங்க இதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது செக் பண்